Ada kawan kalian yang tukang tidur aja. Males belajar. Itu termasuk amar ma'ruf. Ajak dia kepada kebaikan. Dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sepele. Jadi gak ada alasan. Gak enak. Aduh kawan saya ini nanti sakit-sakit hati. Takut tersinggung. Kak saya kalau sama dia nggak berani, kalau sama yang kawan ini berani, nggak bisa dipakai bagi orang mukmin begitu. Seakan-akan ketika kita melihat kemungkaran, kita biarkan dengan alasan takut tersinggung, nggak enak. Seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah engkau aja yang tersinggung, yang penting kawan saya nggak tersinggung. Ya Allah, enggak apa-apa, engkau yang enggak enak hati, enggak apa-apa. Yang penting kawan saya enggak enak hatinya, jangan. Apakah kita mementingkan makhluk dibandingkan Allah? Allah, Allah. Hati-hati. Oleh sebab itu, itulah kenapa pentingnya Amr Ma'ruf Nahi Mungkar. Karena supaya kita tidak menganggap ada yang lebih penting dari Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang kita sadari itu tidak disukai oleh Allah, tujuan kita untuk mengubah, tujuannya bukan karena untuk kita dipuji. Atau bukan karena kita merasa diri kita paling benar, enggak. Tapi tujuannya untuk narik pandangan ridho dari Allah. Jangan sampai Allah murka kepada dia. Juga menjadi alasan, aduh saya ngelarang orang buat mungkar, tapi saya masih buat. Lain cerita, enggak masalah. Kalau di saat ini kamu tidak berbuat, mungkin orang lain sedang berbuat, maka larang tetap orang berbuat kemungkaran tersebut. Kalau satu saat kita mau berbuat kemungkaran, kita akan berpikir, masa aku larang orang, aku yang buat? Kalau kita melarang orang berbuat mungkar, dengan cara yang baik, Di saat kita ghaflah, kita yang terjatuh dengan kemungkaran, akan ada Allah utus orang-orang untuk mengingatkan kita dengan cara yang baik. Makanya penting, ya, sering dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Banyak orang pada hari ini, Amar Ma'ruf. Amar Ma'rufnya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Tapi, Musibahnya sekarang nahi mungkarnya dengan cara yang mungkar. Hendaklah kita kalau mau amr ma'ruf bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar bil ma'ruf. Maksudnya apa? Kalau kita mau ngajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik. Mau melarang orang untuk berbuat mungkar dengan cara yang baik. Bukan dengan cara kita berbuat kemungkaran yang baru. Ada kawan buat salah, oh, kau nggak tahu tak ini soal macam, habis kena maki. Itu hakikatnya kita melarang orang berbuat mungkar, padahal di saat itu kita sendiri saat itu berbuat kemungkaran yang lain. Tapi kalau kita amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkal bil bil ma'ruf, kita ajak kebaikan dengan cara yang baik. Ada kawan malas menghafal, yo dikasih motivasi, dikasih semangat, ayo kita belajar, ayo kita menghafal, ayo kita ini kita ini kita itu, bil ma'ruf. Begitu juga ada kawan buat salah kita larang, bil ma'ruf jangan buat buat kayak gitu, jangan negor di depan orang ramai. Jangan menegur di depan orang ramai yang sekiranya menjatuhkan marwah. Ketika itu jangan membuka aibnya. Ada orang buat mungkar, cuma kita sendiri yang melihat. Kalas. Kalau memang perlu untuk dikasih tahu oleh guru-guru kita, kasih tahu sama guru kita. Mungkin guru-guru kita lebih baik untuk memberikan nasihat. Kalau kita tak mampu, kalau kita mampu misalnya sendiri. Langsung memberikan nasihat, nasihati. Tapi jangan sampai cerita tu si fulan tu gitu-gitu, sini sini situ sini sini situ. 
Artinya kalian tanpa sadar melarang orang berbuat mungkar, tapi kalian sendiri sudah buat berbuat mungkar. Ini yang berbahaya, ketika kalian nanti berbuat kemungkaran, orang pun akan balas dendam, melarang kalian dengan kemungkaran yang kalian lakukan, tapi dengan cara yang mungkar juga. Oh enak aja aku dihinakan daripada orang. Iya aku buat salah, tapi cara negurnya nggak kayak gitu. Tengok aja kapan dia salah, aku ganti, aku balas dendam. Akhirnya mungkar ini nggak akan selesai. Yang mungkar satu belum selesai, kita udah menciptakan kemungkaran yang baru. Wahakata.